今日，我要教你批阅奏折。批阅奏折多无趣啊！你也累了半天了，还是早点洗洗睡吧。大白天的睡什么觉？我还有更重要的事情要和你一起做。更重要的是，您突然说的这么露骨，人家有点接受不了。坐下，你看看这个。嗯。哦哦叉叉，齐生这是在暗示我。干什么？你要干什么？这奏折的批阅，代表“准阅否义”四个字。批阅奏折的时候，对这四个字的运用一定要精准。准就是一个圈，否就是一个叉。你觉得不值得讨论的，就是阅；你觉得难以处理。需要有大臣跟你商讨的，就是义。你听懂了吗？嗯，就是你情我愿，干柴烈火，要电碧莲吗？张鹏鹏，你脑子里整天都在想什么？你难道不明白，朕对你这般苦口婆心的，到底是为了什么吗？主要是您总是态度暧昧，用词不当，害我总是误会您的意思。原来叉叉哦哦是这个意思。人家还以为你在暗数我呢。张鹏鹏，你能不能严肃点？看来朕得对你严苛点，你才能没有精力整天胡思乱想
我原本以为啊，齐胜这是拿栽培我当借口，故意来和我谈恋爱的。现在看来，他这是要整死我呀！娘娘，皇上既然对您苦心栽培，您就听他的话吧，要不然您要完成的任务将会越来越多。那样的话，您就永远也完不成了。求推倒，怎么就那么难呀、啊？接下来，就是见证奇迹的时刻。哦，哎，我，就，我，我，好，马上啊，哎，就，八十一，八十二，八十三，八。张鹏鹏，你如此的不长进，你知不知道时日已经不多了？谁时日不多了？皇上，我肯定会长命百岁的。咱们俩有的是时间相处。张鹏鹏，你再这样下去是会亡国的。啊，这都哪跟哪儿的话呀？不用扯上亡国这么严重的事儿吧？让你写字你不会，让你蹲马步你不行，让你练好身体你也做不了，你到底会做什么？切，我会的可多了。再说了，我会的你还不一定会呢。朕倒想听听，有什么事是你会，而朕不会的？嗯，哎，你会跳舞吗？跳舞，就是你和绿篱跳的那三脚猫功夫啊。朕上次已经领教过了，没什么难的。哼，那就请君一试吧。嗯
九哥，难道你一直不婚娶，是对我？嗯，你不要误会，我只是看到齐胜和鹏鹏的那一幕，心里很不是滋味。九哥，没事儿，为了你，我做这么点小牺牲是不要紧的，只是你不要伤心，吴女真姐姐人在深宫之中，恐怕也是身不由己的。但愿她是真的身不由己吧。九哥，你要干什么？嗯嗯嗯